Coucou les lions, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire le tirage pour le deuxième trimestre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et donc comme pour l'autre fois, on va aborder donc chaque mois, donc avril, mai et juin, qui sera lancé par une arcane majeure qui sera repris pour les mensuels. Voilà, et je voulais aussi m'excuser pour le son, s'il n'est pas tip top, c'est normal. Euh, c'est que je viens d'emménager, j'ai pas beaucoup de meubles, donc du coup forcément ça résonne et ça fait écho. Donc voilà, bah écoutez, on va attaquer de suite. Donc on va voir pour vous ce mois d'avril comment elle va s'aborder. Donc on a la carte du chariot. Donc la carte du chariot, en termes d'énergie, si ça nous parle de mouvement, c'est la carte la plus rapide des arcanes majeurs. Donc quelque chose, en tout cas, va arriver assez rapidement. Hein. Ça nous parle alors d'un nouveau travail, de nouvelles études. Ça, nous parle, ça peut nous parler d'un nouveau véhicule d'ailleurs. Euh, ça peut être une nouvelle relation sentimentale. En tout cas, c'est une carte qui annonce quand même de la nouveauté mais euh, beaucoup de détermination également. En tout cas, on s'accroche énormément euh, euh, au projet ou à la situation hein, dans laquelle on est. Hein. Et on est vraiment, en tout cas, on est déter. Hein. En tout cas, on va vraiment vers un objectif bien précis. Alors, vous avez la carte de groupe. Bon, ok. On a l'arcane sans nom. Bon, ça va, c'est plutôt pas mal du coup. Et on a la neuf de groupe. Bon, là, euh, vous prenez une décision qui est assez radicale, en fait, hein, avec le chariot, c'est-à-dire que tout ce qui vous ennuie, tout ce qui ne vous nourrit pas, tout ce qui fait partie du manque. Parce que la, la carte de groupe, c'est le manque, hein, le manque affectif. Donc, il se peut que, voilà, que vous soyez une personne qui en manque effectivement, une personne qui s'ennuie aussi énormément, qui ne se sent pas nourrie par les autres, hein, que ce soit amical, professionnel, peu importe. Voilà, on n'est en tout cas pas trop euh, à l'aise ou même pas très bien en tout cas dans la situation. Mais... Ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'arcane sans nom qui nous indique quand même que les choses sont en train de se transformer et en train de changer. Vous revoyez ici euh, tout ce qui va être euh, d'ordre de, des vœux, des espoirs, tout ce que vous avez un peu cru et tout ce que vous aviez euh, eu envie de mettre en tout cas en place dans votre vie. Hein. Ça peut être un, c'est des rêves. Hein. En tout cas, la neuf de coupe nous indique souvent que c'est des rêves et des espoirs, mais qu'il faut euh, être réaliste parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réalisables, d'accord Et qu'on peut en tout cas être dans l'illusion totale hein, et vivre euh, dans, dans des idéaux et des scénarios euh, qui ne se mettront jamais en place. Donc ça, ça change, ça se transforme parce que effectivement, à la 4 de coupe ici, euh, on a l'impression que c'est presque, il y a des choses qui sont presque inatteignables, on s'en rend bien compte, et en tout cas on avance dans une autre façon de faire. Ouais, le pendu hein, sur la 4 de coupe hein, indique quand même que ça vous oblige en fait à voir la situation d'un angle différent en fait. Postez-vous, regardez votre vie et voyez en fait comment ben, elle pourrait euh, s'arranger par une autre voie et pas forcément celle que vous pensiez qui était la seule parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Il y a plusieurs angles, hein. des angles morts. Enfin, on va... J'image, hein, j'image les choses, mais euh, il y a des angles morts en tout cas que vous pouvez euh, exploiter. Enfin, je pense, hein. Ok, allez sur l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'on a L'arcane sans nom. On a l'impératrice. Ok, il y a une transformation dans votre aspect euh, intérieur. Neuf de coupe. De coupe. Alors les lions, tout ce qui fait partie de vos rêves, de vos espoirs, sont liés au sentimental. C'est lié euh, ici à un vœu, un rêve, un espoir d'avoir une âme sœur ou une flamme jumelle, peu importe. Mais d'avoir euh, le véritable amour, on va dire. Le lien qui fera que. Alors, je pense que là, il faut peut-être revoir, parce que c'est ça que vous allez revoir. Hein. Je pense que c'est lié au sentimental. Parce que là, vous changez toute votre perception. Avec l'arcane sans nom et l'impératrice, on change toute perception de, de son intériorité, de comment est-ce qu'on voit les choses et comment on les exprime à l'extérieur aussi. L'image que l'on reflète, hein. il y a un grand changement par rapport à ça. Mais parce que vous revoyez vos plans, une notion de revoir ses plans ici. Le roi de coupe. Hein. Ouais, ça vous prend énormément la tête. 9, 9 dp, 4 dp, ici en fait il y a une, une et, pardon, idéalisation de l'homme parfait qui est ce roi de Denis.
J'ai la carte de l'homme, le voyage, la balle à mon voilà. Donc c'est bien affectif, hein. de toute façon la situation elle est bien affective et sentimentale. Euh, je pense que là, euh, l'homme, le voyage et l'amour, alors bon, pour ceux qui sont en quête et en recherche hein, de la bonne personne, je pense que elle se trouve pas dans le secteur où vous êtes actuellement. Ça va nécessiter en tout cas d'élargir vos, vos horizons. Euh, pour d'autres, ici, il se peut que vous ennuyez peut-être ici hein, d'une personne. Vous vous ennuyez peut-être dans votre couple, il y a un besoin d'action. Ou dans votre vie en général, il y a un besoin d'action. Il y a un besoin d'aventure, de faire les choses en amour. De... Vous avez peut-être un, un partenaire aussi qui ne bouge pas, qui n'est peut-être pas dynamique. Hein. En tout cas, on vit peut-être à travers... Euh, un... On se projette peut-être euh, où on vit à travers votre personne. Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Où on vit par procuration. Je ne sais pas. Il y a besoin que ça s'accélère et que ça bouge. Hein. Bon, on verra quand on fera le mois d'avril. Hein. Alors, vous avez la route fortune pour le mois de mai. Bon, il y a du changement. C'est un changement de cycle. Hein. Donc, euh... Si vous avez été dans une période d'ascension, bah vous serez dans une période de, de, de descente. Hein. Si vous êtes euh, en tout cas dans une période de descente, vous serez dans une période d'ascension. C'est ça que la route fortune, elle indique. De toute manière, il n'y a pas de bon ou de mauvais côté avec cette carte. C'est juste que voilà, c'est les cycles de la vie, c'est de la roue karmique. Bah, on récolte en tout cas ce que l'on a semé, que ce soit bon ou mauvais. Vous avez la 6 de denier. Ok, l'équilibre financier. On a le page, enfin la princesse de bâton, et on a la 10 de bâton. Bon, sur le plan financier, il y a en tout cas des nouvelles ici qui vont arriver, qui vont se cumuler à d'autres, d'accord Alors, c'est peut-être des factures, hein, c'est peut-être des choses comme ça, en tout cas, euh, de l'argent que l'on doit, qu'on doit, enfin, en tout cas, il y a cette notion-là, mais on vous dit que c'est la fin d'un cycle euh, financier qui est compliqué. Vous êtes sur la dernière ligne droite. Décidément, l'arcane sans nom qui fait que revenir. Là, c'est deux mois qui va être vraiment dans la transformation et les changements au niveau des équilibres financiers. Ouais. Et ouais, princesse de bâton, 5 de denier, il y a une somme d'argent que vous allez sortir. Mais c'est la fin, c'est peut-être les dernières échéances. Il y a peut-être la fin d'une échéance ici, hein, peut-être d'un prêt ou d'une d'une facture de dette ou de choses qui n'ont pas été payées, que vous arrivez en tout cas à échéance. Trois de coupe, hein, vous êtes content du coup. Bon, ça me fait un petit peu trop de cartes là. Ouais. Neuf de coupe. En fait, ça va vous permettre, cette situation, de pouvoir euh, entrevoir de nouveaux projets, de, de nouveaux espoirs, de mettre en place de nouvelles choses, d'accord euh, Il y a peut-être eu une situation dans le passé où vous avez peut-être surestimé euh, vos compétences. Alors, je ne sais pas si c'est lié à... Par exemple, je ne sais pas que vous avez acheté une forme... Enfin, vous avez payé une formation... Vous n'êtes pas allé au bout. Enfin, en tout cas, il y a peut-être quelque chose comme ça qui ne s'est pas achevé, qui a peut-être emmené ici ben, une, des sommes d'argent à, à, à verser, finalement, pour quelque chose que vous n'avez pas. Mais vous allez pouvoir réentamer, en tout cas, de, un nouveau projet. Mais attention, le, avec le 9 de coupe, soyez vigilants. Ne, ne soyez pas dans, dans l'imaginaire. vous allez trouver des solutions par rapport à cette somme d'argent, je pense. Bon, de toute façon, vous savez que plus ou moins, c'est scellé. Hein. Les choses sont scellées ici. Hein. 
euh, que vous, de toute façon, que, que vous ralliez ou que vous ne pas, que vous soyez mal ou pas, ça ne changera pas euh, le fait que c'est là. Donc ça, vous le savez, euh, il est probable ici que vous alliez, pour certains d'entre vous, peut-être bloquer, vous trouvez une solution en tout cas peut-être pour bloquer ici cette somme d'argent ou ce dû. En tout cas, c'est en votre âme. Hein. C'est euh, voilà, peut-être le besoin de le faire. Bon, on verra aussi à ce moment-là. Le mois de juin, vous avez l'empereur. Donc, ça nous parle de stabilité, d'autorité, enfin, de retrouver aussi une forme d'autorité avec soi-même, en tout cas une discipline. L'empereur, c'est euh, le personnage qui est abondant, qui a en tout cas tout ce qu'il faut, qu'il est complètement accompli, il peut entrevoir tout ce qu'il veut dans l'avenir, puisqu'il a les moyens. Bon, voilà, c'est imagé, bien évidemment, encore une fois de plus. Mais voilà, en tout cas, on est de nouveau dans une stabilité, on rentre dans quelque chose de stable et d'ancré, d'accord On a même peut-être des responsabilités, là. Vous avez la force, c'est votre carte, hein, la force, hein, elle représente le lion. Vous avez tempérance, okay, qui représente le sagittaire. Bélier, lion, sagittaire, vous avez les trois signes de feu. Et la neuf d'épée. <coughs> Ok, maîtrisez-vous hein, sur le mois de juin, c'est pas jojo, hein, je vous le dis de suite. Hein. L'énergie de l'empereur hein, va vous pousser ici à être très autoritaire, euh, très... Euh... Alors, vous m'excuserez du terme, mais c'est le mot qui me vient, limite à la, à la limite de la dictature. Hein. Donc, faites super gaffe, parce que là, en termes de communication, vous n'allez pas du tout être compris. Ça va générer beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Euh... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dit qu'il y a une situation dans laquelle vous allez vouloir intervenir, je vous le déconseille. Je vous le déconseille, ça sera plus envenimer les choses, enfin, ça envenimera les choses plus qu'autre chose. Ouais, ça c'est particulier par contre, ça peut être dans le cadre du travail ça, ou avec le conjoint, ou avec un papa, un grand-père. Ça peut même être les autorités, hein, tout simplement. On peut être en rapport de force avec les autorités par rapport à... On conteste, il y a quelque chose qui est contesté là. Sur la force, qu'est-ce qu'on a sur la force Parce que Sachant que tempérance représente les compromis, les accords à côté de la force, là il y a rapport de force par rapport à... À des, des discussions, des, des compromis. Alors, je pense que là, on est plutôt sur des désaccords et on est plutôt sur un rapport de force. De force. On a la 4 pentacle, hein. ça peut concerner vos finances ici. Hein. Conférence. Certains, c'est une amende. Hein. 8 dp. Ben ouais. Ben ouais, ben ouais. 9 dp. Page de coupe, j'ai l'impression. Ok. Bon, je reviens sur le fait que s'il y a, en tout cas, le fait qu'il y ait des embrouilles ou des choses comme ça sur le mois de juin, que vous allez vouloir, en tout cas, intervenir. Alors, attention, parce que là, vous allez vouloir intervenir en tant que médiateur mais euh, avec quand même une forme d'ego hein, quand même hein, qui ressort. Alors, je vous le déconseille parce que justement, au niveau de la situation, ça va juste envenimer les choses et ça va faire que euh, ça va créer plus de, 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 de fermeture et de, euh, de barrières en fait dans, dans cette situation. Vous allez vous retrouver vous piéger en tout cas dans, dans cette situation-là. C'est ce qui va vous apporter après derrière... Euh, un, un émotionnel qui va être très très euh, impacté par le mental donc euh, attention et euh, pour d'autres ici ça peut être alors une amende effectivement vous pouvez en tout cas avoir une amende on vous dit que vous avez beau contester faire quoi que vous pouvez dire ce que vous voulez euh, vous êtes face à des personnes où vous n'aurez pas main, pas main dessus vous n'aurez pas la main prise dessus euh, c'est en fait la tempérance et la 8 dp alors, si, au niveau de l'expression, au niveau de la communication, soit on nous bloque, soit vous êtes bloqué, tout simplement. Euh, on n'est pas entendu, on n'est pas... Voilà, il n'y a rien qui, en tout cas, euh, 
n'y a pas de compromis, il n'y a pas d'accord, il y a des rapports de force, on n'est pas d'accord en plus. C'est sûr qu'on n'est pas d'accord ici. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de juin et les jours, s'il vous plaît On a les vagues. On voit la femme aussi. Le choix, l'illusion. Okay. Bon, ben là, c'est bien ce que je vous disais. De toute façon, il y a, vous allez vouloir prendre une décision ici, euh, mais je vous déconseille fortement parce que euh, ce sera plus une erreur. Ça va créer plus. En fait, ça va créer beaucoup plus de conflits et de choses illusoires autour de ça si vous vous impliquez dedans, que si vous restez en retrait. D'où l'empereur, quelque part. Hein. L'empereur, c'est le personnage, alors effectivement, d'autorité, qui a de l'ego, mais c'est aussi le chiffre 4, c'est aussi le personnage qui est renfermé. D'accord Donc, je vous conseille de ne, pas vraiment, de ne pas vous exprimer par rapport à ça. Même si c'est plus fort que vous, euh, dites-vous, pensez surtout à bah, apporter quelque chose de positif. C'est en faisant rien que ça va être plus positif. C'est en intervenant que ça va envenimer les choses et ça va devenir négatif. Bon, en tout cas, on verra à ce moment-là aussi. Bon, bah écoutez, les lions, je vais m'arrêter là. Euh, C'était assez clair votre jeu, en tout cas. Il, il m'a semblé assez limpide, hein. donc il n'y a pas plus à développer, en tout cas, sur, sur le terrain. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous fais plein plein de gros bisous, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, et je vous dis à très vite, bye bye.